السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة جدا وبسيطة ومميزة باستخدام مجموعة كبيرة من الالوان لعمل مفرش للسفرة سهل وبسيط واتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وحدتنا النهارده ممكن نكون منها مفرش للسرير مفرش للسفره مفرش لترابيزه صغير كمان ممكن نكون منها شال مستطيل سهله وبسيطه وباستخدام مجموعه كبيره من الالوان واللون الوحيد اللي هيربط بين كل الوحدات هيكون هو لون القاعده تستخدمي الابيض الاسود اي لون انت حابه زي ما انت عاوزه هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم او 3.75 ملم ابرتنا 3.75 لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الابر الالومنيوم او الابر السيليكون ابتدي بنبتدي هنخلي الابيض هو القاعده بتاعتنا نبتدي نجيب اللون المختلف وابتدي اكون عباره عن اربعه سلسله في البدايه بسيب مسافه بسيطه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء بدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها طرف الخيط ده شد بقى في العقده البدايه عشان اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه بسم الله الرحمن الرحيم بلف خيط واخرج منها واحد اثنين 3 4 هسيب اخر ثلاث سلاسل وروح لاول سلسله اشتغلتها في الحلقه الاماميه بدخل وبسحب خيط الحلقه الخيط منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره خيط البدايه بخليه معايا ظهر الشغل بالشكل ده وداخل الدائره هبتدي اشتغل 12 غرزه حشو ازاي بشتغل غرزه الحشو قبل برتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وبعد كده بيكون عندي على الابره حلقه بدخل فراغي داخل الدائره اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين بسحب الخيط واخرج منه كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداشر اتناشر زي ما احنا شايفين بعد ما بخلص السطر بتاعي فوق اول غرزه اشتغلتها بدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه انزع الابره بغرزه منزلقه السطر اللي جاي بشتغله بغرزه العمود بلفه وبيكون انكريز تزايد على كل الغرز الموجوده عندي فوق كل غرزه بشتغل غرزتين بس برتفع سلسلتين وهيكونوا مجرد سناده يعني مش ارتفاع كمان الغرزه اللي احنا بنشتغلها لا دول مجرد سناده مش بنعمل لهم اي اعتبار مجرد سنادة بس بتسند غرزة بتاعتي او بتوصلني الارتفاع مقارب للغرزة اللي انا هبتدي اشتغلها وهي غرزة العمود بلفة لكن مش بنحسبهم من العدد ازاي بشتغل العمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكون معي حلقتين بدخل فراغي الاول اسحب الخيط واخرج معي على الابرة واحد اثنين ثلاثة هسحب الخيط واخرج من حلقتين هتبقوا اثنين هسحب الخيط واخرج من حلقتين كمان مرة بلف الخيط وفي نفس الفراغ هو هو بدخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واسحب من حلقتين الف الخيط واسحب من حلقتين وفوق كل غرزه بشتغل اتنين عمود بلفه لغايه ما بخلص السطر بتاعي كله الغرزه الثانيه واحد كمان مره اتنين وهكذا بكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر في نهاية السطر بيكون معايا ضعف الغرز اللي اشتغلناها وكانوا 12 بقى و 24 غرزة عمود بلفة او السطر كان بالحشو تاني سطر كان بالعمود بلفة بشوف اول غرزة اشتغلتها فين السلسلتين احنا ملناش علاقة فيهم اول عمود عندي تحت حرف الفي تحت الضلعين بدخل اسحب الخيط واخرج من تحتهم تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق هبتدي ارتفع سلسلتين وزي ما قلنا مع بعض مجرد سندة مش محسوبة معايا من العدد وداخل اول فراغ هبتدي اشتغل غرزة بوب كورن غرزة منتفخة مكونة من خمسة عمود بلفة في نفس الفراغ وبعد كده بنقفل عمود كمان مرة اتنين كمان مرة تلاتة كمان مرة اربعة كمان مرة خمس بعد ما خلصت الخمس حلقات بسحب الحلقة بتاعتي الفوق واخرج الابرة من الحلقة دي هشوف اول عمود اشتغلته بنزل تحت حرف ال V وارجع تاني اسحب الحلقة دي معايا على الابرة واسحبها من تحت حرف ال V للعمود الاول والصباع الاوسط بيضغط الغرزة اللي الداخل كده بحيث ان هي تنتفخ معايا اكتر وارتفع سلسلة التين سلسلة قفلت بيها وسلسلة هتكون مسافة ما بين الغرزة والغرزة هلف الخيط على الابرة انا اشتغلت في الفراغ ده هسيب بعد منه فراغ واروح للفراغ اللي بعده اكون غرزة بوب كورن تاني واحد 
اثنين ثلاثة أربعة خمسة بسحب الخيط لفوق وبروح لأول غرزة اشتغلتها تحت حرف V بدخل وأسحب الحلقة دي من تحتهم والصباع الأوسط بضغط غرزتي بالشكل ده وأرتفع سلسلتين واحد اثنين هلف الخيط على الإبرة بسيب فراغ واشتغل في الفراغ اللي بعده بوب كورن وهكذا حتى نصل إلى نهاية الراوند رجعت لكم تاني في نهاية السطر فوق أول غرزة بوب كورن اشتغلناها بدخل وبقفل بغرزة منزلق ابتدي أضيف اللون الأبيض بجيب الخيط بسيب منه مسافة ولف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده هدخل ولف الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بدين هسحب الخيط الحلقة عندي الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة وبسحب خيط البداية دوت اللي هو الطرف البداية مع الخيط اللي احنا اشتغلنا بيه السطور الأولى في ظهر الشغل وابتدي ارتفع سلسلتين وفوق غرزة البوب كورن هشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين تعالوا بقى احنا هنا فوق السلسلتين هنشتغل فوقيها اتنين عمود بلفة بس هيكون اتنين عمود بلفة مش عمود بلفة عادي هيكون عمود بلفة ساقط يعني احنا هنشتغله فين مش هنشتغله تحت السلسلتين لا شايفين العمود اللي انا كنت بسيبه وهو ما بين غرزتين بوب كورن في عندي عمود بلفة كنت بسيبه هنزل لحرف الفي ده اهو بتاع العمود بلفة اللي انا كنت بسيبه ومعايا كمان بسحب من فوق بيكون عندي على الابرة السلسلتين اللي فوق واشتغل عمودين بلفة بس ساقطين كده واحد وتاني في نفس الفراغ اللي هو فوق العمود ده اهو عمود كمان ارجع هنا فوق البوب كورن نفسها عمودين واحد اتنين انا كده اشتغلت بوب كورن فراغ بوب كورن الفراغ اللي بعده هيكون زاوية بشتغل فيه عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ والفراغ اللي بشتغل فيه دوت اللي هو فوق السلسلتين دايما بيكون اعمدة ساقطة يعني بشتغلها فوق العمود اللي تحت شايفين اهو بدخل واشتغل الاثنين عمود واحد اثنين سلسلتين واحد اثنين كمان مرة في نفس الفراغ لانها زاوية من الزوايا الستة واحد اثنين اكوننا اول زاوية واخر زاوية هتكون في الفراغ اللي هو الاخير عندي هنا رجعت تاني عند غرزة البوبكر فوق الغرزة بشتغل اثنين عمود واحد اثنين نرجع لفراغ فوق سلسلتين مرة الفراغ بشتغل عليه عمودين ساقطين بس ومرة بشتغل زاوية يعني مكونة من اثنين عمود اثنين سلسلة اثنين عمود والاعمدة بتكون بردك ساقطة هنا فوق العمود بقى مش بشتغل فوق سلسلتين لا فوق العمود اللي تحت واحد بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج طبعا انا مش في ارتفاع العمود بلفه العادي فبسحب خيطي لغايه الارتفاع اللي انا واقفه عنده يا بنات مهم جدا اسحب من حلقتين ارجع اسحب من حلقتين زي ما احنا شايفين عشان اكون في نفس الارتفاع بصوا هتبصوا ده طويل قد ايه وده هتبص ان هو قصير الفرق بين ده وده ايه ان انا بسحب الخيط معايا لفوق من المكان اللي انا نزلت اشتغلت منه بكرر كده اشتغلت احنا هنا ايه زاوية كده فوق البوب كورن كده فراغ عادي كده زاوية اه طبعا فوق البوب كورن بشتغل اتنين عمود واحد اتنين الفراغ اللي جاي بيكون زاوية يعني فراغ زاوية وفراغ لأ فراغ زاوية وفراغ لأ وبالفراغ اللي بتكلم عليه هو الفراغ اللي فوق السلسلتين يا بنات معنى ان انا في الفراغ اللي جاي هشتغل زاوية اتنين عمود واحد اتنين سلسلتين واحد اتنين كمان مرة في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد اتنين وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر هكمل وارجع لكم شوف طريقة التشبيك مع بعض بصوا شكل الوردات حاجة كده جميلة ومبهرة ولطيفة جدا في نفس الوقت كده بكون خلاص خلصت السطر بتاعي وقفلت بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها بالشكل دوت ببتدي اسيب مسافة من الخيط واسحب الخيط من عندي على الابره بالشكل ده زي ما احنا شايفين وابتدي اقص ايه الخيط الابيض كله طيب ابتدي بقى اشبك الوحدات في بعضها ازاي بنبتدي نشبك بالخيط وبالابره او باستخدام غرزه المنزلقه الطريقتين كل طريقه فيهم موجود ليها فيديو على القناه اتمنى طبعا اللي يحب يراجعهم بالتفصيل ان هم ينولوا اعجابكم ويكونوا سهلين عليكم طيب دلوقتي احنا هنحاول ان احنا نشرح مع بعض الطريقه الخاصه بغرزه المنزلقه لما باجي اشبك بطريقه المنزلقه يا بنات انا بشبك على ظهر الشغل بسيب مسافة من الخيط وببتدي 
هقفل عقدة بداية هدخل تحت الزاوية هنا وتحت الزاوية هنا زي ما احنا شايفين وهسحب الخيط من هنا ومن الحلقة كمان موجودة عندي على الابرة هبتدي ارتفع سلسلة بس تخليلي الشغل يكون سهل عليا زي ما احنا شايفين عندي هنا كل غرزة فيها حرف في فيها ضلع امامي وضلع خلفي اذا كان المربع ده السداسي ده عفوا او السداسي ده طيب دلوقتي علشان انا ابتدي اشبك بسيب الحلقة الامامية بسيب الحلقة عفوا الخلفية هنا بدخل في الامامية من الجزء اللي قدامي وادخل في الحلقة الخلفية للغرزة اللي وراء يعني هنا بسيب الامامية وبدخل في الخلفية يبقى هنا دخلت في اللي قدامي في الامامية واللي وراها في الخلفية امامي خلفي هسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها اللي عندي على الابرة هرجع تاني ادخل في الحلقة الامامية هنا والحلقة اللي في الجهة التانية هتكون الخلفية اسحب الخيط واخرج من الحلقات اللي عندي على الابرة وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الخط اللي انا بشبكه امامي مع خلفي امامي مع خلفي وبسحب غرزة منزلقة لغاية ما بوصل للزاوية اللي احنا طبعا هنروح لها الجهة التانية كل غرزة قصادها غرزتها بالظبط بنفس العدد حلقة امامية مع حلقة خلفية من السداسي اللي في الخلف واسحب الخيط من تحت الحلقة كلها اللي عندها الابرة بغرزة منزلقة طريقة مميزة سهلة بسيطة آه طبعا ملمسها مسطحة جدا ما فيهاش اي بروز بخلاف طبعا الطريقة اللي احنا بنشبك بيها بغرزة الحشو بيكون فيها حافة برزة وده طبعا انا ما بستخدموش غير لما بكون عايزة اعمل الحافة البرزة دي في وش الشغل يعني حتى طريقة التشبيك بغرزة الحشو بيكون على وش الشغل مش ظهر الشغل لغاية ما وصلت لي السلسلتين ببتدي اشبك بغرزة منزلقة واسحب الخيط بالشكل ده لو انا عندي بقى ايه آه يعني آه وحدات تانية ببتدي اشبك واكمل التشبيك بتاعي لغاية ما وصل للنهاية بصوا كده بعد ما شبكنا طريقة التشبيك سهلة وبسيطة نظيفة ومميزة جدا مش باين عندك غير الحلقة دي اللي احنا كنا سايبينها من هنا والحلقة اللي احنا سايبينها من هنا وخط المنتصف اللي هو طبعا ايه مكان التشبيك تشبيك بيكون بنفس لون السطر اللي احنا بنشتغل بيه القاعدة وبتكون دي طبعا فكرتنا النهاردة او وحدتنا النهاردة اتمنى فكرة النهاردة او وحدتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم فضل الله يسعى امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته